जब भी हम पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ये हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के समय ही देख लेना चाहिए अगर पेशेंट की उम्र ज़्यादा है यानी 40 या 45 साल से ऊपर का पेशेंट है या पेशेंट में प्रीवियस ट्विन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री और प्री डिलीवरीज की हिस्ट्री है या आ, लीकिंग की हिस्ट्री है या प्री ब्लीडिंग की हिस्ट्री है कुछ भी ऐसे हिस्ट्री जो पेशेंट को हाई रिस्क बनाता है उम्र के साथ या पेशेंट का ब्लड शुगर या हाइपरटेंशन है पेशेंट को तो ऐसे पेशेंट्स में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके चलें क्योंकि अगर हम डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे हमारी प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं परंतु अगर डबल एम्ब्रियो से हमें ट्विन प्रेगनेंसी आती है उस पेशेंट को तो उसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन्स होने की संभावनाएँ भी काफ़ी बढ़ जाती हैं इसीलिए जब भी हम पेशेंट को इवैल्यूएट करें तो हमेशा उससे रिलेटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स का ध्यान रखें पेशेंट की एज को ध्यान रखें और हमेशा 40 साल के ऊपर का पेशेंट अगर है तो उसका एक अच्छा कार्डिक इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है कहीं ताकि आगे चल के पेशेंट को कोई भी कार्डिक प्रॉब्लम ना हो सके अच्छा सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से आ, हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं होता क्योंकि हम रिजल्ट्स जो होते हैं वो सिंगल और डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऑलमोस्ट सेम होते हैं अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे भी हमें इक्वल ही गुड रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं थैंक यू